Волей судьбы снова оказался по своим природно-фотографическим делам в Окском заповеднике. В Россию привезли 17 зубров из Швеции для пополнения маточного поголовья питомника Окского заповедника. Они станут основой для новой природной группировки в Северной Осетии в рамках программы Всемирного фонда дикой природы по сохранению зубра. По приглашению ВВФ я должен был освещать это событие в своих фото. Все собирались на перекрестке и с нетерпением ждали приезда машин с зубрами. Техника была готова, люди с нетерпением смотрели вдаль и, наконец, на заснеженные дороги показались машины. Сразу не останавливались, они проследовали сторону питомника, а мы проследовали за ними. Зубры сторожилы с интересом наблюдали за всеми движениями, происходящими вокруг. И вот настал самый волнующий момент. Когда же зубры начнут выходить из машины? Не буду больше тянуть интригу, скажу сразу, что зубры очень не спешили выходить из машины. Видимо, они привыкли за время дороги к теплу и не собирались выходить в какую-то русскую морозную зиму. И все-таки первый из них уже осваивался в вольере. Выглядел он достаточно бодренько, поглядывал в сторону сторожила Фокского заповедника в соседнем вольере. Конечно, нужно размять мышцы после долгой дороги. Из соседнего вольера за иностранцами с интересом наблюдали русские зубры. Последних зубров из машины выгружали уже в полной темноте. Выгрузка зубров после долгой дороги – дело нелегкое. Поэтому каждый новый зубр, который успешно вышел из машины, встречался такими возгласами. Окский заповедник встретил шведских гостей зимней сказкой классической русской зимы с белыми лапами заснеженных елей и комфортной теплой погодой. Животных выпустили в просторные вольеры, где в течение месяца за ними будут наблюдать специалисты, кормить и проводить все необходимые ветеринарные процедуры. После карантина 10 зубров останутся здесь жить и размножаться, а остальные отправятся в Турмонский заказник для формирования новой вольноживущей группировки, уже второй на территории Северной Осетии.